நம்மளுடைய தமிழ் திரையுலகினுடைய ஒரு முன்னோடி இசையமைப்பாளராக இருந்த சி ஆர் சுப்ராமனுடைய பேரன் ஸோ எங் எங்கள் அப்பா வந்து அவங்க சங்கர் கணேஷ் இதில் தான் வந்து ஒர்க் பண்ணியிருந்தாங்க ஸ்ட்ரிங் கண்டக்டர் எல்லாம் ஒர்க் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ அந்த மாதிரி இதில் ரெக்கார்டிங்ஸ்லாம் நான் சின்ன பையனாக போயிருக்கேன் எனக்கு அப்போலாம் என்னென்னே தெரியாது முன்னாடி காலம் மாதிரி எல்லா இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸும் வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணி பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை ஒரு சின்ன லேப்டாப்பில் நீங்கள் ஒரு முழு ஆர்கெஸ்ட்ராவையும் கொண்டு வரலாம் ஸோ அதனால் அது ஒரு பக்கம் ஈஸியாகவும் இருந்தது ஒரு பக்கம் சேலஞ்சிங்காகவும் இருந்தது அந்த இசை கற்றுக்கிறது அப்படின்னா நம்ம மைண்டில் இருக்கிறது இன்னொருத்தர் கடத்தி கொண்டு போகணும் இப்போ நம்ம மைண்டில் ஒரு மியூசிக் இருக்கும் ஆனால் உங்களுக்கு வந்து எப்படி ஏன் நான் அதை எப்படி சொல்லுவேன் ஒன்று பாடி காமிக்கலாம் இல்லை வாசி காமிக்கலாம் ஸோ அந்த கம்யூனிகேஷன் டூலில் தான் அது ஹெல்ப்பாக இருக்குமே தவிர மற்றபடி இசை அமைக்கிறதுக்கு தெரிஞ்சு தான் ஆகணும் அப்படின்றது கிடையாது மோகன் சார் மீட் பண்ண போகிறோம் நான் சார்ட்ட கேட்டுகிட்டே இருந்தேன் சார் மோகன் சார் ஓகே சொல்லிட்டாரா இல்லை ஏதாவது சொன்னாரா ஏதாவது சொல்லிவிடுவாரான்னு ஏன்னா பாடலுக்காகவே புகழ்பெற்றவர் ஆமாம் தமிழ் திரையுலகம் ஏன்னா எனக்கு பேக்கில் அடியாக மீளாவேவா எல்லா சாங்கும் ஓடிது ஓடிட்டு இருக்கும் போது ஓகே நம்ம சாங்கு நல்லா இருக்குன்னு சொல்லுவாரா இல்லை இன்னும் கொஞ்சம் பண்ணலாம்ப்பா அப்படி சொல்லுவாரா எனக்கு பயந்துட்டே போனேன் ஹாய் ஹலோ வெல்கம் டு திரைமொழி டாக்கீஸ் இன்னைக்கு நம்ம ஒரு இளம் இசையமைப்பாளர் ரஷாந்த் அர்வின் நம்ம சந்திக்கிறோம் சமீபத்தில் நீண்ட இடைவெளிக்கு பிறகு ஒரு கம்பேக் கொடுத்துருக்க மோகன் சார் வெள்ளிவிழா நாயகன் மோகன் சார்னுடைய ஹரா மூவியினுடைய இசையமைப்பாளர் அடைமழை குடைக்குள்ள தடையில்ல துட்டுக்க சின்ன சின்ன உரசரில் ஜென்மம் வாழுமே செல்ல குட்டி பொண்டாட்டிக்கு கோபம் வந்தா தப்பில்ல மெல்ல மெல்ல புன்னகையில் மனசு மாறுமே வாடா மல்லி வாசம் உசுர அள்ளி வீசும் தேனு பாலு உதடு முக்குத்தி சம அழகு முறைக்காதடி என் கண்ணு நீ எனக்கான எனக்கான பொண்ணு வாட மல்லி வாசம் உசுர அள்ளி வீசும் வாட இன்னொன்று ஒரு ட்ரைலர் வந்து நம்மளை மிரட்டி இருக்குது இப்பதான் ஒரு படம் அந்த படத்துக்கு இப்போ மியூசிக் இசையமைத்துட்டு இருக்கிறார் இப்போது ஒரு இளம் இசையமைப்பாளர் ரஷாந்த் அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியாது அவர் வந்து ஒரு இசை குடும்பத்தின் வாரிசு நம்மளுடைய தமிழ் திரையுலகினுடைய ஒரு முன்னோடி இசையமைப்பாளராக இருந்த சி ஆர் சுப்ராமனுடைய பேரன் சங்கர் கணேசனுடைய சங்கர் அவர் வந்து சி ஆர் சுப்ராமனுடைய தம்பி அந்த வகையில் அவருடைய அப்பாவும் இசையமைப்பாளர் அம்மா ஒரு பாடகி இன்றைக்கி தென்னிந்திய மொழிகளில் இசையமைப்பாளராக அறிமுகமாயிருக்கிறார் அவரை வாழ்த்தி வரவேற்போம் வணக்கம் ரஷாந்த் வணக்கம் சார் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் சார் நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க சார் ஃபைன் பிதா படத்தினுடைய டீச்சரில் தான் நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ரஷாந்தினுடைய ஒரு மிரட்டல் இசையை நாங்கள் பார்க்குறோம் அதுக்கப்புறம் தான் ஹராவுக்கு நீங்கள் தான் மியூசிக் அப்படின்னு தெரியுது ஆமாம் சார் இப்போது நாங்கள் நினச்சிட்டோம் சரி ஏதோ தம்பி நார்த் இந்தியன் மியூசிஷியன் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தா அப்புறம் ஒரு இசை குடும்பத்தினுடைய வாரிசு அப்படின்னு இப்போது ஹரா மூவி இப்போ பிதாவுக்கு மியூசிக் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க இதை பற்றி பேசுவதற்கு முன்னால் உங்கள் தாத்தா வந்து தமிழ் திரையுலகினுடைய ஒரு முன்னணி ஒரு பயணியர் ஒரு மியூசிஷியன்ஸ் உங்களுக்கு அதை பற்றி உங்களுடைய நினைவுகள் உங்கள் பேரண்ட்ஸை சொல்லியிருக்காங்களா ஏன்னா அவர் வந்து ஒரு ஆறு வருடங்கள் நாற்பது படங்கள் இந்தியிலெல்லாம் மியூசிக் போட்டிருக்காரு கண்டிப்பாக நேயர்களுக்காக நான் அதை சொல்கிறேன் ஓரிரு வேலைக்காரி நல்ல தம்பி சண்டி ராணி அது மாதிரியான புகழ்பெற்ற படங்களுக்கெல்லாம் வந்து இசையமைச்சவர் தான் ரசாந்தனுடைய தாத்தா அவர்கள் சி ஆர் சுப்ராமன் நம்மளுடைய இசையமைப்பாளர் திரு இளையராஜா அவர்கள் தன்னுடைய மானசீக குருவாக பலமுறை குறிப்பிட்டவர் திரு சி ஆர் சுப்ராமன் அவருடைய நேரடி பேரன் தான் நம்மளுடைய ரஷாந்த் அரவிந்த் நீங்கள் சொல்லுங்கள் ரஷாந்த் தாத்தாவனுடைய நினைவுகள் என்ன இருக்குது உங்களுக்கு 
தாத்தா நினைவுகள் வந்து அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி நான் வந்து எங்கள் அப்பா சொல்லி அப்படி தான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் பட் அவர் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி அவ அவர்னால தான் எங்களுக்கு மியூசிக்கு முன்னாடி வந்து யாருமே மியூசிக் கிடையாது ஸோ அவர் தான் வந்து மியூசிக்கை அப்படி ஃபேமிலியில் ஆரம்பிச்சுது ஸோ நிறைய விஷயங்கள் அப் அந்த காலத்தில் அவ்வளோ எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணியிருக்கிறதா கேள்விப்பட்டிருக்கோம் அப்புறம் வந்து அவரோட ஓன் அவருக்கு கீழே வந்தவங்க தான் அசிஸ்டண்ட்டாக வந்தவங்க தான் எம் எஸ் விஸ்வநாதன் ராமமூர்த்தி ஸோ அங்கே தான் அவங்களோட கூட்டணியும் உருவாச்சு ஸோ அது சினிமா இதுக்கு வந்து ஒரு பெரிய ரெவல்யூஷன் அப்போவே கிளி கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஷார்ட் ஸ்பேன் ஆஃப் லைஃப்பில் வந்து ஏகப்பட்ட படங்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நாலுல பிறந்தாரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டுல மறைஞ்சிட்டாரு இருபத்தி எட்டு வயதுல நாற்பதுக்கும் மேற்பட்ட படங்கள் அவர் ஒரு சாதனையாளர் தான் இந்திய திரையுலகினுடைய அவர் இருந்திருந்தால் மாபெரும் இசையமைப்பாளராக இப்பவே மாபெரும் இசையமைப்பாளர் தான் சொல்றது பண்ணியிருப்பாரு நிறைய ரெக்கார்ட் பண்ணியிருப்பாரு அதுக்கப்புறம் வந்து உங்களுடைய சின்ன தாத்தா தான் சங்கர் கணேஷ் சங்கர் கணேஷ் ஆமா அவருடைய குறித்த நினைவுகள் ஆ அவரோட அவரை வந்து நான் பார்த்துருக்கேன் பட்டு நான் அப்போ நான் ரொம்ப சின்ன பையன் ஸோ எங் எங்கள் அப்பா வந்து அவங்க சங்கர் கணேஷ் இதில் தான் வந்து ஒர்க் பண்ணியிருந்தாங்க ஸ்ட்ரிங் கண்டக்டர் எல்லாம் ஒர்க் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ அந்த மாதிரி இதில் ரெக்கார்டிங்ஸ்லாம் நான் சின்ன பையனாக போயிருக்கேன் எனக்கு அப்போலாம் என்னென்னே தெரியாது என்ன ஓப்பன் பண்ணுறாங்க எல்லாம் வாசிக்கிறாங்க அப்படின்ற மாதிரி தான் இருக்கும் பட் இப்போ அது பார்க்கும்போது ரொம்ப மெமரபுளான ஒரு ஈவெண்ட் அதெல்லாம் நம்ம எவ்வளோ பெரிய ஃபேமிலி ஆமாம் ஃபேமிலி அப்படின்ற மாதிரி தெரியுது பட் அப்போ வந்து எனக்கு ஓகே நான் அப்படியே ஜாலியாக விளையாடிட்டு தான் இருப்பாங்க அப்படின்ட்டு அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இப்போ அப்பாவும் வந்து சில படங்கள் இசையமைச்சிருக்கிறாரு அப்பாவனுடைய பெயர் அவர் என்ன படங்கள் இசையமைச்சிருக்காரு அப்பா பேர் வந்து கண்ணன் லதா ஸோ அப்பா வந்து புதிய பூவிதின்னு சொல்லிட்டு ரம்யா கிருஷ்ணன் அவங்களோட முதல் படம் ஸோ ராஜா அவங்கள வச்சு பண்ணியிருக்காங்க அப்புறம் அறுபது நாள் அறுபது நிமிடம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு படங்கள் பண்ணியிருக்காங்க அப்புறம் அம்மா வந்து வாழும் வரை போராடுன்னு சொல்லிட்டு பாடும் மாடி டிஸ்கோ டான்ஸ்ன்ற படம் வந்து பாடும் மாடம் பாடி ஆர்டி பர்மன் மியூசிக் அவர் மியூசிக் இங்கே வந்து ரீமேக் பண்ணாங்க அப்போ அதில் வந்து எஸ்பிபி சாரோட எங்கள் அம்மா பாடியிருப்பாங்க அந்த பாட்டு கூட ரொம்ப ரொம்ப ஃபேமஸான பாட்டு ஆமாம் அது மாதிரி வந்து பேரண்ட்ஸ் வந்து ஒரு இசை குடும்பம் இசை இப்போ உங்களுக்கு இசை இந்த மியூசிக்கல் ஜேர்னி அப்படின்றத அவங்க தான் உங்களுக்கு இன்ஸ்பைர்டாக இருந்தாங்களா இல்லை தூண்டுதல் எங்கேருந்து வந்துச்சு ஆக்சுவலி வந்து கரெக்டு தான் அவங்க தான் எதுவாக பண்ணாங்க பட் எனக்கு சின்ன வயசில் எனக்கு சுத்தமாக மியூசிக்கில் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை நான் வந்து ஒரு பெரிய ஸ்போர்ட்ஸ் மேன் ஆகணும் கிரிக்கெட்டர் ஆகணும் எல்லாருக்குமே பைலட்டுன்னு இருப்பாங்க நான் கிரிக்கெட்டர் ஆகணும்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன் ஸோ ஒரு ஸ்டேஜில் பார்த்தீங்கன்னா நீ மியூசிக் கற்றுக்கலன்னா நான் வந்து ஒன்று ஹாஸ்டலில் சேர்த்துருவேன் அப்படின்ற மாதிரி சின்ன வயசில் மிரட்டி அப்புறம் தான் சேர்க்க வச்சாங்க வேண்டாம் அவருப்பாக தான் அந்த ஃபீ இதுக்குள்ளே வந்தேன் பட் நான் நினச்சி கூட பார்க்கல அது வந்து என்னோடய லைஃபாக இருக்க போகுது அப்படின்ட்டு அப்போ கூட நீங்கள் உங்களுடைய ஸ்கூல் காலேஜ் டேஸ் எல்லாம் எங்கே இருந்துச்சு நான் வந்து திருச்சியில் இது பண்ணி சென்னையில் பண்ணாலும் திருச்சியில் தான் அங்கே இது பண்ணியிருந்தோம் அங்கே நான் டென்த் வரைக்கும் வந்து பண்ணிவிட்டு தென் வந்து நான் சவுண்ட் இன்ஜினியரிங் கரஸில் பண்ணி ஸோ மியூசிக்கெல்லாம் அதுக்கப்புறம் எடுத்துகிட்டு சரி மியூசிக்கில் நம்ம கான்சன்ட்ரேட் பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஸ்கூல் முடிஞ்ச போதே நாம் வந்து ஒரு இசையமைப்பாளர் தான் ஆமாம் ஏன்னா படிப்பு ஒரு பக்கம் வந்து முக்கியமாக போயிட்டு இருந்தது பட் அப் அந்த டயத்தில் ஒரு மியூசிக் மேலே ரொம்ப ஒரு ஈடுபாடு வந்துருச்சு ஸோ நம்ம எடுத்தால் மியூசிக் தான் அடக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி டிசைட் பண்ணி பண்ணிவிட்டோம் உங்களுடைய குரு இசைக்கான குருன்றது யார் யார் ஃபஸ்ட்டு என்னோடய குரு வந்து அப்பா தான் ஆப்வியஸ்லி அவர் தான் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி வச்சார் அப்புறம் வந்து ஓக்கல் வந்து எம்பார் திரு ராகவசிம்மன் அவர்கள் திருச்சி 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 ஸ்ரீரங்கம் அவர் அதில் கற்றுக்கிட்டேன் அப்புறம் வந்து ஸ்ரீனிவாசன் அப்படின்றவர்கிட்ட வீணை வீணை கலைஞரும் நான் வீணை வாசிப்பேன் ஸோ அந்த மாதிரி அதில் கற்றுக்கிட்டேன் அப்புறம் பாட்டு அம்மாட்டையும் கொஞ்சம் கற்றுக்கிட்டேன் ஸோ இவங்க தான் என்னோடய குரு முதல் குரு பெற்றோர் அதுக்கப்புறம் அங்கே இப்போ இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அப்படின்னு வரும்பொழுது ஒவ்வொரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டும் இப்போது நீங்கள் பயன்படுத்தி இன்றைக்கி அதை நாங்கள் பார்க்கும் பொழுது மெலோடியும் ஹாராவில் உணர்கிறோம் மிரட்டல் இசையும் உணர்கிறோம் அப்போது பல்வேறு விதமான ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை நீங்கள் யாராருட்ட கத்திருக்கீங்க யாரெல்லாம் உங்களுக்கு அதுக்கு வந்து இன்ஸ்பைர்டாக இருந்திருக்காங்க இன்ஸ்பிரேஷன் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எங்கள் தாத்தா ஃபஸ்ட்டு இன்ஸ்பிரேஷன் ஏன்னா வசதியே இல்லாத காலத்தில் அவங்களுக்கே தெரியும் அந்த காலத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போவாது நமக்கு ரெக்கார்ட் பண்ணோம்னா மிஸ்டேக்
அனிருத் வந்துட்டார் அப்படின்ற மாதிரி தான் பேசிட்டாங்க இந்த காலகட்டத்திலிருந்து உங்களுக்கு வந்து முதல் பட வாய்ப்பு இதுக்கு முன்னால் நீங்கள் இந்த இசை தொடர்பாக ஆட் ஃபிலிம் எதோ பண்ணிங்களா நான் ஜிங்கிள்லாம் நிறைய பண்ணியிருக்கேன் ஜிங்கிள்ஸ் அப்புறம் ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ் சிங்கிள்ஸ் நிறைய பண்ணியிருக்கேன் ஆல்பம்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அப்படி தான் அது மூலமாக தான் எனக்கு வந்து ஹரா படத்தோட வாய்ப்பு வந்தது ஹரா படத்தினுடைய அந்த முதல் வாய்ப்பு எப்படி உங்களுக்கு அந்த இயக்குனர் உங்களை எப்படி வந்து சந்தித்தார் முதல்ல வந்து இயக்குனர் விஜய் ஸ்ரீஜி சாருக்கு ஒரு மிக்க பெரிய நன்றி சொல்லிக்கணும் ஏன்னா அவர் ஒர்க்கெல்லாம் பார்த்துட்டு அவர் வந்து வேறு ஒரு டீமில் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க அப்போ வந்து அவருக்கு வந்து ஒரு ஒர்க் பிடிச்சி போய் என்கிட்ட வந்து கேட்டார் இந்த மாதிரி ஆக்சுவலி அவரோட இன்னொன்று ஒரு படத்துக்கு தான் கமிட் ஆகிடுறாங்க அவர் ஒரு விபத்தில் சிக்கி ரொம்ப அது ஒரு பெரிய ஸ்டோரி ஸோ அதில் நம்ம கமிட் ஆகிட்டு அதுக்கப்புறம் எதேச்சியாக வந்து மோகன் சார் வந்து அந்த ஒரு சாங் கேட்டிருக்காரு அந்த படத்துக்கு பண்ண ஒரு சாங் கேட்டிருக்காரு பண்ணிட்டு அவருக்கு ரொம்ப பிடிச்சி போய் யார் இந்த பையன் அப்படின்ற மாதிரி கேட்கும் போது நம்ம படத்தில் வந்து ஒரு பாட்டுக்காக ஃபஸ்ட்டு அப்ரோச் பண்ணாங்க இல்லை நீ ஒரு பாட்டு பண்ணு அப்படின்ற மாதிரி பட் அந்த ஒரு பாட்டு மருவி அப்படியே வந்து முழு படத்துக்கும் பண்ணுற மாதிரி ஒரு கொடுப்போம் நான் இப்போ இந்த படத்தை நீங்கள் இசையமைத்தது வந்து லண்டன்லேருந்து இசையமைச்சதாக நாங்கள் கேள்விப்பட்டோம் இசைக்காக லண்டனுக்கு போகிறீங்களா இல்லை லண்டனில் இருக்கும் பொழுது இசையமைச்சிங்க இல்லை அது ஒரு ஃபேமிலி சுச்சுவேஷன்னால லண்டன் போகிற மாதிரி இருந்தது ஸோ ஒரு சுச்சுவேஷன்னால ஸோ அப்போது வந்து தான் ஆக்சுவலி வந்து இது அரா ஸ்டோரியே ஒரு பெரிய ஸ்டோரி கமிட் ஆனதுக்கப்புறம் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி டேரக்டர் வந்து ஒரு பெரிய மேஜர் ஆக்சிடென்ட் அவர் சிக்கிட்டார் ஸோ அப்போது வந்து ரொம்ப ஒரு மாதிரி டவுன் ஆகிட்டேன் நான் வேறு அங்கே போகிற மாதிரி ஆகிடுச்சு ஸோ என்னடா நமக்கு இப்படி ஒரு வாய்ப்பு வந்திருக்கு மோகன் சாரோட வாய்ப்பு இப்படி ஆகிடுச்சு அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும்போது அப்போ எனக்கு ஃபோன் பண்ணார் அவர் ஃபோன் பண்ணிவிட்டு அவர் ஐசியூவில் இருக்கார் நான் எனக்கு எப்படி பேசுறது தெரில எனக்கு ஃபோன் பண்ணுறாரு அவங்க ஒய்ஃப் மூலமாக இந்த மாதிரி சார் வந்து கம்போசிங் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அப்படின்னு சொன்னோன்னே நான் அவர்கிட்ட ஒன்றே இதில் சார்ட்டை கொடுக்க முடியுமா அப்படின்ற மாதிரி சொன்னோன்னா அவர் சொன்னார் அவரால் பேச முடியல எங்கள் பிளேட்லாம் வச்சுருக்காங்க சொன்னார் இந்த மாதிரி சொன்னோன்னா சார் இல்லை சார் நம்ம பொறுமையாக போய்க்கலாமா இல்லை இல்லை நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் அப்படி வந்தது தான் எல்லா பாடல்களும் அதுவும் அப்புறம் அங்கேயும் போயிட்டேன் சாங்ஸ் பண்ணிட்டோம் பட் பேக்ரவுண்ட்ஸ்க்கு ஒரு பெரிய சேலஞ்ச் இல்லை ஏன்னா எல்லாருமே வந்து டேரக்டர் மோகன் சார் அவரும் கம்பேக் கொடுக்குறாரு பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் இருந்து பண்ணணும் அப்படிம்பாங்க ஸோ அதுலேயும் வந்து என் மேலே நம்பிக்கை வச்சு எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்து பண்ணதுக்கு விஜய் ஸ்ரீஜி சாருக்கு மிக்க நன்றி அண்ட் மோகன் சாருக்கு மிகப்பெரிய நன்றி ஏன்னா அவர் நினச்சா இளையராஜா சாரு பண்ண பண்ணியிருக்கலாம் கண்டிப்பாக பட் ஒரு யங்ஸ்டருக்கு வாய்ப்பு கொடுக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி பண்ணது ஒரு நல்ல விஷயம் உங்கள் திறமை உங்களுடைய அங்கீகாரம் அதை நான் ஜஸ்டிஃபிகேஷன் பண்ணியிருக்கேன் நினைக்கிறேன் இப்போது அங்கேருந்து இசையமைப்பதில் நீங்கள் ஒரு கண்டிப்பாக சேலஞ்சிங் இருக்குது இப்போ அங்கே இருக்கக்கூடிய இசையமைப்பாளர் ஏன்னா நீங்கள் வந்து நீங்கள் அங்கே இந்த படம் தாமதமாகுதுன்னு லண்டன் போயிருக்கீங்க மறுபடியும் அங்கேருந்து இசையமைக்க வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டுருச்சு அப்போ அங்கே இசைக்கலைஞர்களை ஒன்று சேர்ப்பதோ அதை இசையமைப்பதிலையோ உங்களுக்கு என்ன சிரமம் எதாவது இருந்துச்சா எப்படி இல்லை அது பெரிய சிரமம் தான் ஏன்னா வந்து அங்கே இருக்கிற இதுவே வேறு இப்போ நம்ம இங்கே வந்து சினிமா இசையில் இருக்குது அங்கே வந்து சினிமா இசையெல்லாம் கிடையாது அங்கே வந்து ஆர்டிஸ்ட் ஆல்பம்ஸ் அப்படி தான் பண்ணுறவங்க ஸோ இங்கே பெரிய சேலஞ்ச் என்னென்னா இப்போது ஒரு பெரிய ப்ளஸ் என்னென்னா நமக்கு இன்டர்நெட் அது இருந்தது ஸோ அதனால் டெக்னாலஜி இருந்தது முன்னாடி காலம் மாதிரி எல்லா இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸும் வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணி பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை ஒரு சின்ன லேப்டாப்பில் நீங்கள் ஒரு முழு ஆர்கெஸ்ட்ராவையும் கொண்டு வரலாம் அந்த மாதிரி டெக்னாலஜி வளர்ந்துச்சு ஸோ அதனால் அது ஒரு பக்கம் ஈஸியாகவும் இருந்தது ஒரு பக்கம் சேலஞ்சிங்காகவும் இல்லை இப்போ இந்த கொஷின்ஸ் நீங்கள் இதை ஆன்சர் பண்ணும்போது ஏன்னா உங்கள் தாத்தா உங்கள் சின்ன தாத்தா எல்லாம் லைவெல்லாம் வச்சு இசைக்கலைஞர்கள்லாம் வச்சு பண்ணாங்க நான் வந்து இன்டர்நெட்டு கம்ப்யூட்டர்ஸ் வச்சு பண்ணிட்டேன்றீங்களே இசையமைப்பாளர்களினுடைய அவர்களுடைய இது பாதிக்கப்படாதா இல்லை கண்டிப்பாக பாதிக்கப்படும் தான் பட் ஆனால் வந்து என்னென்னா இப்போது முன்னாடி வந்து தேட்டர் மட்டும்தான் இருந்தது இப்போ நம்ம டிடிஎச் அந்த மாதிரியும் பார்க்குறோம் ஸோ என்னென்னா என்னோட ஆசை என்னென்னா இப்போ இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா லைவ் இன்ஷுமெண்ட்ஸ்லாம் சேர்த்துருக்கோம் ஓகே ஸோ என்னென்னா மார்னிங் டெக்னாலஜியோட மியூசிக் உங்களை வந்து இங்கே வந்துட்டு ரெக்கார்ட் பண்ணி அந்த மாதிரிலாம் பண்ணோம் பட் என்னென்னா என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அப்படின்னா மாடர்ன் டெக்னாலஜி இருக்கணும் அதே மாதிரி இன்
வாஷ் அனுப்புவாங்க ஸ்டுடியோ புக் பண்ணி நான் வீடியோ காலில் இருப்பேன் ஸோ அது பெரிய சேலஞ்சிங் தான் பட் எல்லா டைமும் பண்ண முடியாது ஒரு சில சமயம் இப்படி ஒரு சப்போர்ட்டிவான ஒரு டீம் இருக்கும் போது கண்டிப்பாக பண்ணலாம் அந்த பாடல் அந்த முதல்ல ஃபஸ்ட்டு மெலோடி அது சிறப்பாக இருந்துச்சு இப்போது எந்த பாட்டு ஃபஸ்ட்டு மோகன் சார்ட்டையோ அதில் டைரக்டர்ட்டையோ நீங்கள் காட்டுங்க முதல்ல வந்து ஃபஸ்ட் அந்த சாங் வந்து ஃபஸ்ட்டு காமிச்சோம் பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்டு இந்த அந்த பாட்டு வரல படத்தில் பட் அதுக்கப்புறம் மகளேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு சாங் அது சாய் விக்னேஷ் பாட்டிருப்பார் ஸோ அந்த சாங் தான் முதல்ல நான் அப்போ ஃபஸ்ட்டு அப்போ தான் மீட் பண்ண போனேன் எனக்கு அப்படியே பேக்கில் ஓடுது ஓகே சார் டேரக்டர் சார் ஓகே சொல்லிட்டாரு யார் மோகன் சார் மீட் மோகன் சார் மீட் பண்ண போகிறோம் நான் சார்ட்டை கேட்டுகிட்டே இருந்தேன் சார் மோகன் சார் ஓகே சொல்லிட்டாரா இல்லை ஏதாவது சொன்னாரா ஏதாவது சொல்லிவிடுவாரா இல்லை ஏன்னா பாடலுக்காகவே புகழ்பெற்றவர் ஆமாம் தமிழ் திருவிழாக்கள் ஏன்னா எனக்கு பேக்கில் அடியாக மீளாவேவா எல்லா சாங்கும் ஓடிது ஓடிட்டு இருக்கும்போது ஓகே நம்ம சாங்கு நல்லா இருக்குன்னு சொல்லுவாரா இல்லை இன்னும் கொஞ்சம் பண்ணலாம்ப்பா அப்படி சொல்லுவாரா எனக்கு பயந்துகிட்டே போனேன் பயந்துட்டு போனோன்னா இந்த மாதிரி உட்காந்து பேசணும்னா ச பார்த்துட்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேசணும்னா சாங் கேட்டால் ரொம்ப அருமையாக இருக்குது சூப்பராக இருக்குது நான் வந்து கொஞ்சம் பயந்துட்டு இருந்தேன் என்ன அந்த லண்டன் தம்பி அங்கேருந்து பண்ணுவாரா அப்படின்ற மாதிரி சொன்னார் அப்புறம் அது பார்த்தோன்னே அது கேட்டோன்னே ரொம்ப சந்தோஷம் ஓகே நம்ம ஏதோ ஒரு நல்லா பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு சந்தோஷம் ஏன்னா அவர் பெரிய லெஜண்ட் கண்டிப்பி அவர் வந்து இப்போ நினச்சா இது பண்ணிடலாம் வேறு ஒரு இது பண்ணிடலாம் பட் சப்போர்ட் பண்ணியிருக்காரு ஸோ பிதா படத்தினுடைய ஒரு அது ஒரு த்ரில்லரான ஒரு மூவியினுடைய டீசர் வந்துச்சு வந்து அது ஒரு ரெண்டு நாள் வைரலாக இருந்துச்சு இப்போது அந்த சான்ஸ் அது எப்படி கிடச்சது அது வந்து இப்போ ஒரு நண்பர் ரகுபதின்னு சொல்லிட்டு பிஜேபி கவிஞர் அவர் ஸோ அவர் அந்த படத்தில் விதா படத்தில் எழுதுகிற மாதிரி பிளான் இருக்குது ஸோ அவர் மூலமாக மிஸ்டர் கார்த்திக் குமார் அவர் வந்து நாங்கள் வந்து ஒரு சேர்ந்து ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் பண்ணோம் ஓகே ஓகே அவர் நிறைய பண்ணியிருக்காரு ஆ அவர் பண்ணியிருக்கோம் நான் அவரோட சேர்ந்து ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் பண்ணியிருக்கேன் பண்ணிட்டு அது மூலமாக வந்துட்டு நானும் அப்போது யூகேல இந்த ஹரா படத்தோட இதை பண்ணிட்டு இருந்தேன் அப்போ எனக்கு ஃபோன் பண்ணி பேசுவேன் இதுவும் அங்கேருந்து ஆமாம் அங்கே தான் அதோட முதல் வேலைகள் ஆரம்பிச்சிது அப்புறம் நான் இங்கே வந்துட்டேன் நான் ஸோ அங்கே ஆரம்பிக்கும் போது அவர் இதே தான் சொன்னார் என்ன ப்ரோ எங்கள் கிங்லே பண்ண முடியுமா ஒரு கிளிம்ஸ் இது பண்ணியிருக்கேன்னு சொல்லிட்டு ஸ்டோரி நரேட் பண்ணார் ரொம்ப வித்தியாசமான ஒரு கதைகளம் ஸோ அதுக்கு நம்ம வித்தியாசமாக மியூசிக் கொடுத்தால் மட்டும்தான் அந்த ச அந்த விஷுவல் வந்து நிற்கும் ஏன்னா விஷுவலில் மெயினாக நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க டைலாக்ஸ் வந்து லாஸ்ட்டில் தான் வரும் ஸோ அது வரைக்கும் அந்த விஷுவலை கடத்தி கொண்டு போகணும் மியூசிக்கலாக கொண்டு போகணும் அப்படின்றது ஒரு பெரிய சேலஞ்சு ஸோ அதோட ஆரம்ப கட்ட வேலைகள் அங்கே பண்ணிவிட்டு மீதி வேலைகள் நீங்கள் லைவ் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் சேர்க்குறது அதெல்லாம் வந்து இங்கே சேர்த்தோம் அதுவும் ரொம்ப ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு கதைக்களம் அது கூடிய விரைவில் ஒன் ஒன் பை ஒன் அப்டேட்டு கண்டிப்பாக வந்துடும் ஒரு <laughs> 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 இப்போ வேறு என்ன படங்கள் இது இல்லாத வேறு ப்ராஜெக்ட்ஸ் இது போக ஒரு ரெண்டு மூணு ப்ராஜெக்ட்ஸ் பேசிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ அது இன்னும் அது அவங்க இன்னும் அஃபிஷியலாக இது பண்ணாதனால அது சொல்ல முடியல பட் ஆஸ் ஆஃப் நவ் வந்து பிதாவோட ஒர்க்ஸ் வந்து போயிட்டுருக்கு இன்னும் ரெண்டு மூணு ப்ராஜெக்ட் நல்ல ப்ராஜெக்டே போயிட்டுருக்கு இப்போ உங்களுக்கு ஒரு இசை குடும்பத்தினுடைய ஒரு பின்னணியை சேர்ந்ததுனால ஒரு இசை அமைப்பாளராக வர்றதுக்கு ஏதாவது யூஸாக இருந்துச்சா அது 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 ஆக்சுவலி யூஸ் இல்லை அது ஏன்னா வந்து என்ன தான் நம்ம பேக்ரவுண்ட் வச்சுருந்தாலும் அது நம்ம சொன்னாலும் சில பேருக்கு தெரிய வாய்ப்பு இருக்குது சில பேருக்கு தெரிய வாய்ப்பு இல்லை அப்படியே தெரிஞ்சாலும் அந்த ஆன் ஸ்பாட் நம்ம பண்ணுறோம் பார்த்திங்களா ஸோ அங்கே வந்து நம்ம திறமையை நிரூபிக்கலை அப்படின்னா என்ன தான் நம்ம பேக்ரவுண்ட் இருந்தாலும் அது ஒன் டைம் ஒன்றுன்ற மாதிரி தான் ஆகும் ஸோ அது வந்து யூஸ் இருக்காது தான் நினைக்கிறேன் நம்ம டேலண்ட்டு அது மா அது வந்து ஒரு சின்ன ஒரு பூஸ்டப்புக்கு இதுவாக இருக்கும் ஒரு ப்ரொமோஷனுக்கு நல்லாயிருக்கும் பட்டு வந்து 
ஒர்க்குக்கு அது சிங்க் ஆகாது நம்ம திறமையை நிரூபிச்சால் தான் வாய்ப்பு திறமையை நிரூபிச்சால் தான் வாய்ப்பு இப்போ இசையமைப்பாளராக ஆகுவதற்கு அப்படின்றதுக்கு நீங்கள் ஒரு இப்போது ஸ்டேஜில் சில வந்து வாய்ப்பாட்டு இந்த மாதிரி இசை நிகழ்ச்சி பாடகர்களாக ஆகுவதற்குன்னு ஒரு இசையை கற்றுக்கொள்கிறார்கள் நீங்கள் இசையமைப்பாளராகும் அப்படின்றது முடிவுக்காக சில எதேனும் இசைகள் கற்றுக்கிட்டீங்களா அது ஆக்சுவலி எப்போ போல் பேசிக்ஸு கொஞ்சம் கற்றுக்கிட்டேன் ஸோ அது மாதிரி இது வந்து எப்படின்னா இப்போது இப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து டி ராஜேந்திர சாருக்கு எதுவுமே வாசிக்க தெரியாது பட் அவர் இசையமை இசையமைச்சிருக்கார் ஸோ எனக்கு அது வந்து என்னென்னா இதுக்குன்னு கற்றுக்கணும்னு எதுவும் கிடையாது அதுக்கு வந்து ஒரு மைண்ட் செட்டு தான் அது வந்து இசை அமை அமைக்கணும்னா நீங்கள் இசை கற்றுக்கணும் அப்படின்றது கம்பல்ஷன் கிடையாது பட் அந்த இது வந்து எப்படின்னா அந்த இசை கற்றுக்கிறது அப்படின்னா நம்ம மைண்டில் இருக்கிறத இன்னொன்று ஒருத்தர் கடத்தி கொண்டு போகணும் இப்போ நம்ம மைண்டில் ஒரு மியூசிக் இருக்கும் ஆனால் உங்களுக்கு வந்து எப்படி ஏன் நான் அதை எப்படி சொல்லுவேன் ஒன்று பாடி காமிக்கலாம் இல்லை வாசி காமிக்கலாம் ஸோ அந்த கம்யூனிகேஷன் டூலில் தான் அது ஹெல்ப்பாக இருக்குமே தவிர மற்றபடி இசை அமைக்கிறதுக்கு தெரிஞ்சு தான் ஆகணும் அப்படின்றது கிடையாது இப்போ நீங்கள் கூட இந்த நோட்ஸ் வந்து சொல்லுவாங்க ஒரு ஒரு அந்த மியூசிக்கல் லாங்குவேஜ்ன்னு இருக்கு இப்போ அதை கூட நம்ம கற்றுக்கணும்னு அவசியம் இல்லைங்களா இல்லை ஆ அது கற்றுக்கணும் அவசியம் இல்லை பட் கற்றுக்கிட்டா அது வந்து அது எக்ஸ்பான்ஷனாக நமக்கு கிடைக்கும் அதாவது ஒரு மியூசிஷியன்கிட்ட நீங்கள் போகிறீங்க ஒரு ஒர்க் சொல்கிறீங்க மாதிரி தனநன்னு சொல்கிறத விட ஒரு மியூசிக்கல் நோட்ஸாக கொடுத்தாங்கன்னா அவங்க அதை எக்ஸ்பிரஷனாக வா வாசிடுவாங்க ஸோ அது வந்து அதை வந்து ஈஸி பண்ணணும் நமக்கு வேலையை ஈஸி பண்ணணும் இல்லாட்டி நம்ம எல்லாமே வந்து ஒன்று ஒன்றா சொல்லி நம்ம ஃபீட் பண்ணி பண்ணணும் அதை விட நம்ம எழுதி கொடுத்துட்டோம்னா அது வந்து ஈஸி பண்ணணும் வேலை அதுதான் இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு இசை ஆர்வமும் டி ராஜன் சார் மாதிரி அவர் ஆக்சுவலாக அவருடைய கதை அவருடைய இயக்கம் இந்த திறமை அடிப்படையில் பாடல் எழுதலையும் அவர் அசாத்திய திறமை இருக்கிறவர் அந்த அடிப்படையில் அவர் இசை ஞானம் அவரோட வந்து ட்ராவல் பண்ணார் இது மாதிரி இசை அமைக்கிற ஒரு ஆர்வம் இருக்கிற எந்த பின்னணியும் இல்லாத ஒரு இளைஞருக்கு நீங்கள் என்ன மாதிரியாக அவங்க உருவாகுதுன்னு உங்களுடைய யோசனை அதாவது அட்வைஸ்ன்றத விட ஒரு யோசனை உங்களால் என்ன சொல்லுங்கள் நான் அட்வைஸ் பண்ணுற அளவுக்கு எதுவும் வரல ஆனால் எனக்கு தெரிஞ்ச இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அவங்களுக்கு ஆர்வம் இருக்கணும் ஃபஸ்ட்டு டேலண்ட் இருக்கணும் டேலண்ட் இருந்தாலும் நான் சொன்ன மாதிரி அந்த அந்த கம்யூனிகேட் பண்ணுறதுக்கு அட்லீஸ்ட் வந்து ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டாக தான் அவங்களுக்கு வந்து அதில் மாஸ்டர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் ஸோ இருந்தால் தான் வந்து ஏன்னா இப்போது வெறும் பாடி காமிச்சு சில பேருக்கு பாட வரலாம் சில பேருக்கு பாட வராமல் இருக்கலாம் ஸோ அவங்களுக்கு வந்து என்னென்னா ஒரு கீபோர்டு கற்றுட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னா அதை வாசிச்சு காமிச்சு அதை வந்து இம்ப்ரெஸ் பண்ணலாம் ஸோ மியூசிக்கலி கொஞ்சம் இது பண்ணி இப்போ இருக்கிற டெக்னாலஜிஸ் கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு மூவ் பண்ணாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக யாராக இருந்தாலுமே இப்போ வந்து இன்ஸ்டாகிராம் இருக்குது யூடியூப் இருக்குது முன்னாடி மாதிரி கிடையாது ப்ரொடியூசர் அப்ரோச் பண்ணி அப்படின்ட்டு இப்போ நீங்கள் உங்கள் திறமையை வந்து நீங்கள் சோஷியல் மீடியாவில் காமிச்சாலே அது யாருக்கோ ஒருத்தருக்கு வந்து போய் சேரும் அது வந்து ஒரு நாள் வந்து சேரும் ஸோ திறமைகள் வந்து எப்போவுமே மறுக்கப்படாது ஸோ அது அதை தடுக்கவும் முடியாது உண்மையாக டேலண்டடாக இருந்தால் வெளில ஒரு நாள் வந்து தான் ஆகணும் இப்போ சினிமாவுக்கு இசையமைப்பதை விட சில நேரங்களில் ஆட் ஃபிலிம் இசையமைப்பு ரொம்ப சேலஞ்சுன்னு சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கேன் அந்த மாதிரி இருக்குங்களா ஆமாம் ரொம்ப சேலஞ்ச் ரொம்ப சேலஞ்ச் ஏன்னா வந்து ஷார்ட்ஸ் பேனு ரொம்ப லிமிட்டட் பட்ஜெட் இருக்கும் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கேட்சியாக கொடுக்கணும் அதே மாதிரி கிளைண்ட்டு மாற்ற சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாங்க அது ஒரு சினிமாவில் வந்து உங்களுக்கு என்னென்னா நிறைய ஸ்பேஸ் கிடைக்கும் நமக்கு டைம் கிடைக்கும் பட்ஜெட் கிடைக்கும் அப்புறம் வந்து நிறைய டைம் மெயினாக கிடைக்கும் ஸோ அப்படி இருக்குன்னா டிஸ்கஸ் பண்ணி பண்ணுவோம் டேரக்டரோட இன்புட்டாக இருக்கும் அப்படின்றது ஸோ ஆட் ஃபிலிம் பண்ணுறதுன்றது ரொம்ப சேலஞ்சிங்கான விஷயம் வந்து இப்போ பாடல்கள் அப்படின்னு வரும்பொழுது இப்போ ரெண்டு பெரிய ஒர்க்குக்கு இப்போ ஒரு பிஜிஎம் பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் பண்ணுறது ஒரு ஒர்க்கு அப்போது அதே மாதிரி பாடல்களை இசையமைப்பதில் நிறைய இப்போது கவிஞர்கள்கிட்ட இப்போ நீங்கள் எப்படி மாதிரி ஃபாலோ பண்ணுறீங்க முதல்ல மியூசிக் போட்டு தானா இல்லை சில கவிதைகளை எடுத்து எழுதுனீங்க இல்லை எனக்கு வந்து ஒரு லிரிக்ஸ் ஃபஸ்ட்டு தான் நான் ஃபஸ்ட்டு நான் என்னோட இது இது கருத்து பட் நான் ரெண்டுமே பண்ணுவேன் பட் எனக்கு பர்ஸ்னலாக வந்து ஃபேவரட் வந்து என்னென்னா ஒரு லிரிக் எனக்கு இருந்ததுன்னா எனக்கு கொஞ்சம் இன்னுமே நல்ல ஒரு ஐடியாஸு கிடைக்கும் ஏன்னா நம்ம டியூனாக பண்ணோன்னா ஒரே சர்க்கிளில் பண்ணுற மாதிரி எனக்கு ஒரு ஃபீல் இருக்கும் பட் லிரிக் ரைட்டர்னால் அவரோட ஐடியா வந்து லிரிக்காக ஒன்று எழுதியிருப்பார் அதை பார்த்து நமக்கு ஒரு ஐடியா ஒன்று கிடைக்கும
ஸோ இப்போ யாராக இருந்தாலும் இங்கே இருக்க பிரேசிலில் இருக்கிற சாங்கை கேட்குறாங்க மெக்சிகோவில் இருக்கிற சாங் கேட்குறாங்க ஸோ அப்படின்ற போது அந்த இப்போது ஆடியன்ஸே எப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சாங் பார்த்துட்டு இது அந்த மாதிரி இல்லையே அந்த பாட்டு சூப்பராக இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி ஏன்னா அவங்க மேலே தப்பு சொல்ல முடியாது நம்ம அப்டேட்டடாக இருக்கணுன்றது தான் இது ஸோ அதனால் வந்து வேர்ல்டு வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ நம்ம அவங்க இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை நம்ம இசையில் கொண்டு வந்தால் எப்படி இருக்கும் அப்படின்ற ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு இப்போது நல்ல ஒரு சான்ஸ் இருக்குது ஸோ அதை நம்ம கற்றுக்கிட்டா தான் அதோட நுவான்சஸ் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதை நம்ம பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அந்த மாதிரி செலக்டிவாக உலகத்தில் இந்த மாதிரி வரக்கூடிய சைனா படங்கள் அந்த மாதிரி ஹாலிவுட் மூவி இந்த மாதிரி மியூசிக்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் வாட்ச் பண்ணி பண்ணிட்டு தான் இருக்கீங்களா நீங்கள் ஆ வாட்ச் பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன் அந்த மாதிரி சிந்தசைசஸ்ஸு நிறைய அது ரொம்ப ரேர் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸு அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ்லாம் இது பட் ஆனால் வந்து அது வாசிக்கிற அளவுக்கு நமக்கு நமக்கு ஃபஸ்ட்டு அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இருக்காது பட் நம்ம கேட்டுட்டு யாராவது ரேராக இருந்தாங்கன்னா அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதுக்கு பட்ஜெட் ஒதுக்கணும் ஸோ எவ்வளோ இருக்குது சேலஞ்சஸ் நிறையா இருக்குது அதில் பட் ஆனால் ஆசைகள் நிறையா அந்த மாதிரி எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறது பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இப்போ ஹராவில் உங்களுக்கு பிடித்தமான ஒரு பாடல் அதிலேருந்து சில வரிகள் எங்களுக்கு அது நான் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ எல்லா பாட்டுமே பிடிக்கும் பட்டு நான் அதில் ஒரு சாங் பாடியிருக்கேன் ஸோ அதனால் அது பண்ணலாம் அப்புறம் வந்து மகளே அந்த சாங் அது வேணால் நான் பாடுறேன் என் பொண்ணை போல ஒரு தெய்வம் இல்லை ஊரில் உன நானும் பிரிஞ்சு வாழ்வே நானே தெரியலை என்னை விட்டு நீயும் என் விலகி சென்றாயடி முன்னினைவுதானே தினம் என்னை தேடுதே நான் வாழ உனை போல ஒரு சொந்தமில்லை உலகிடிலே மகளே என் மகளே என பிரிந்தாய் விலகி சென்றாய் மகளே என் மகளே என பிரிந்தாய் விலகி சென்றாய் உயிரே ரொம்ப மகிழ்ச்சி ரிஷன் எங்களுடைய எதிர்பார்ப்பும் உங்களுடைய ஒரு எண்ணமும் ரெண்டுமே சக்ஸஸ் ஆகும்னு சொல்லி திரைமொழி டாக்கிஸ் உங்களை மனமார வாழ்த்துறோம் நீங்கள் மிகப்பெரிய அளவில் வெற்றி பெறணும் எங்களுக்கு தொடர்ந்து இது மாதிரி ஒரு கருத்து பரிமாற்றத்துக்கு எங்கள் ஸ்டுடியோவுக்கு வரணும் அப்படின்னு நாங்கள் கேட்டுக்கிறோம் வாழ்த்துறோம் உங்களுக்கும் மிக்க நன்றி அண்ட் திரைமொழி டாக்கிஸ் நேயர்களுக்கும் மிக்க நன்றி